السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس یو آر اگین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ان ٹوڈیز ویڈیو وی ول ڈسکس ان یو اسٹوری دا نیکلیس بائی دا فرینچ رائٹر ہینری رین البرٹ گائی ڈی موپسینٹ دس از لانگ نیم فرینچ نیم اینڈ دیٹ از وائی اٹ از اٹ از پروننسیشن از ویری ڈفرینٹ very difficult rather uh, before discussing the story before discussing the characters uh, let us uh, read a brief introduction about this great author at page number 107 of your textbook page number 107 Henry Rain Albert Guy de Mau percent Uh, this great author was born on 5th August 1850 and he died on 6th July 1893. He was a popular 19th century French writer and considered as one of the fathers of the modern short story. Uh, he is uh, considered as one of the fathers of modern short story. A protege of Gustav Flaubert. Protege ہم کہتے ہیں اس شخص کو جو دوسرے دوسرے کی نگرانی میں کام کرے دوسرے دوسرے کی زیر حمایت کام کرے دوسرے کے انڈر کام کرے گستاف فلوبرڈ بھی ایک بہت ہی ہائیلی انفلوئنشل ناولسٹ رہ چکے ہیں فرانس کے اس کے انڈر ہینری رین البرٹ نے کام کیا ہے مابسنٹ اسٹوریز آر کریکٹر بائی کریکٹرائزڈ بائی دیئر اکنامی آف اسٹائل اینڈ دیئر ایفشنٹ ایفرٹ لیس ڈنومنٹ اس کے جو کہانیاں ہے اس کی جو سٹائل ہے اس کی جو ایفشنسی ہے دیٹ از ویل نون اس کے جو ڈنومنٹ ہم کہتے ہیں لاسٹ پارٹ آف دا ورک وائر ایوری تھنگ از کلیئر اور سیٹلڈ جہاں ہر کوئی چیز بالکل واضح طور پر بیان کی جاتی ہے اسی کو کہتے ہیں ہم ڈینومنٹ ہز ویل نٹ پلاٹس اس کی کہانیاں جو ویل نٹ ہے پوری طرح بیان کی گئی ہے اچھی طرح لکھی گئی ہے گریٹلی انفلوئنسڈ سومر سٹ موم اینڈ او ہینری These are both uh, well famous known writers, short story and novel writers. On par bhi unho ne uh, asar dala hai, apna influence dala hai. Many of the stories are set during the Franco-Prussian War of the 1870s and several of them describe the futility of war and the innocent civilians who caught in the conflict emerge changed. زیادہ تر اس کی کہانیاں ہے جو جرمن فرانس کا جو وار ہوا تھا ایٹین ہنڈریڈ سیونٹیز میں اور کس طرح اس وار نے انوسینٹ سیویلنس پر اپنا اثر ڈالا کس طرح ان کو چینج کیا یہ آلسو روڈ سکس چارٹ ناولز آلسو چھ ناولز بھی انہوں نے لکھی ہے ان ایٹین ہنڈریڈ ایٹی ہی پبلش واٹ از کنسڈرڈ ہز فرسٹ ماسٹر پیس اس کی بہت سب سے بڑی کامیاب ناول جس کو کہا جاتا ہے بورڈ سیوف یہ اس کی کہانی کا نام ہے وچ میٹ ود این انسٹنٹ اینڈ ٹرمینڈس سکسیز بہت ہی کامیاب یہ کتاب ہوئی یہ ناول ہوئی فلاوبرٹ کریکٹرائزڈ اٹ ایز اے ماسٹر فیس دیٹ ول این جوا فلاوبرٹ گشٹا فلاوبرٹ نے اس کو ایک ماسٹر پیس قرار دیا ہے دیٹ ول این جوا جو کافی دیر تک چلے گی جس کو لوگ یاد کریں گے دس واز موپسینٹس فرسٹ پیس آف شارٹ فکشن سیٹ جورنگ دا فرینک آفریشن وار اینڈ واز فالوڈ بائی شارٹ سٹوریز سچ ایز ڈیک سیمس مدر سویج اینڈ میڈ موسل فیفی یہ جرمن نیمز ہے یہ شارٹ سٹوریز کے نام ہے جو بہت ہی فیمس ہوئے ہیں اس کے دا ٹکیڈ فرام ایٹین ہنڈر ٹو نائن ایٹین ہنڈر نائنٹی وائن ان دس سالوں میں گیرہ سالوں میں 
was the most fertile period of Mopsrant's life. Fertile in the sense he produced more work during this uh, uh, decade. Uh, made famous by his first short story. Uh, this is the first famous short story. Uh, he worked method, uh, method, uh, methodically and produced two or more, two or sometimes four volumes annually. Both he will orderly on honey upna kam kia in a logical way upna honey kam kia or har saal ye do se char kahaniya likte the, novels likte the, volumes likte the. He combined a talent and practical business sense or uh, uski business sense bhi bhoot. बढ़िया थी उन्होंने अपने नावलों को बड़े अच्छे तरीके से भेजा अपने शार्ट स्टीरोज को भेजा बिजनेस सेंस तरीके से उसने लिखा विच मेड हिम वेल्दी जिसकी वजह से वो बहुत वेल्दी भी बन गए बहुत अमीर बन गए इन 1881 ही पब्लिशड इस फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ शार्ट स्टोरीज अंडर द टाइटल ऑफ ला मैसन टेलियर इट रीच इट्स 12th एडिशन विदिन विदिन 2 इयर्स बहुत ही कामयाबी उसकी बुक हो गई 12 एडिशन सिर्फ 2 साल में उसके हुए पब्लिश हुए इन 1883 ही फिनिशड हिज फर्स्ट नॉवल उनीवाई ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज वुमेंस लाइफ उसने ये कहानी भी लिखी अह वुमेंस लाइफ के बारे में अह 25000 कॉपीज ऑफ व्हिच वर सोल्ड इन लेस देन अ ईयर एक ही साल में उसकी 25000 uh, Kabia big gay. In his novels, he com concentrated all his observations scattered in his short stories. Or novels may ye kya karta tha ki jo wo pehle kahaniya choti choti kahaniya likhta tha, unko phir uh, concentrate, unhi par concentration karke badi story wo likhta tha. His second novel, Bell Emmy, which came out in 1885, uh, 1885 mein uski kahani. Uh, published his second novel, he had 37 printings in four months. 37 printings. Santis bars ko reprint kiya gaya. Char mihinu mein. His editor, Howard, commissioned him to write new masterpiece. Uh, and Mopsrant continued to produce them without the slightest apparent effort. हावर ने उसको ये काम सौंपा कि आप अपनी सबसे बड़ी किताब सबसे फेमस बुक आप लिखो और बिल्कुल ज्यादा एफर्ट के बगैर ही उसने ये काम किया एट दिस टाइम ही रोट व्हाट मे कंसीडर व्हाट मनी कंसीडर टू बी हिज ग्रेटेस्ट नॉवल पेरी पेरी एट जीन ये उसकी सबसे फेमस बुक है जिसको उसका उसका मास्टरपीस भी कहा जाता है। With a natural aversion to society, लेकिन ये जो मॉब स्ट्रेंड था, उसको ये हिला ही डिसलाइक कर सोसाइटी। हिला वो रिटायरमेंट, उसको रिटायरमेंट पसंद था, सालिचूड पसंद था, तनाही पसंद थी, एंड मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन उसको पसंद था। He travelled uh, extensively बहुत मुल्कों के उन्होंने सहर की in Algeria, Italy, England, Britain, Sicily, Orange and from each voyage he brought back a new volume और हर सफर के बाद या सफर के दवरान वो कोई न कोई किताब लिखता था this was a brief introduction about this great author about this great short story writer Mob Stand now we will discuss uh, the story the necklace as the name uh, suggests us it simply means har jo ye avrite pehanti hai ye gold uh, kisi bhi metal ka bana hota hai golden uh, gold ka bhi hota hai silver silver ka bhi ho sakta hai ya diamond ka bhi ho sakta hai but in this story it simply means a gold necklace on jo bahut kimti tha lekin jab hum last mein padhte the uh, wo real nahi tha wo <coughs> असली नहीं था, वो नकली था, लेकिन उस हार की वजह से एक आ, एक घर पूरे पूरा घर जो था हँसता हुआ घर था, एक अच्छा घर था, वो कर्जों में डूब जाता है, वो कर्जों में बिखर जाता है।
Matilda is unhappy because she has been living a poor life. Matilda के बारे में ये कहानी है central character इस कहानी की जो है वो Matilda है वो बहुत unhappy है वो बहुत नाखुश है because she has been living a poor life क्योंकि वो एक गरीब जिंदगी गुजार रही है she has big dreams but no means to realize those dreams हालांकि उसके खाब बहुत ही बुलंद थे बहुत ही अच्छे खाब देखती थी वो वो बहुत ही अमीरों के खाब देखती थी but no means लेकिन उसके पास पैसा नहीं था resources उसके पास नहीं थे ताकि वो उन खाबों को पूरा करे which is the cause of her unhappiness उसी वजह से वो नाखुश रहती थी उदास रहती थी Matilda is invited to a grand party Matilda को एक party में दावत दी जाती है she had a beautiful dress हालांकि उसके पास एक dress है but no jewelry लेकिन उसके पास पहनने के लिए कोई jewelry नहीं है हार नहीं है she borrows a necklace from a friend लेकिन वो अपने एक दोस्त से एक अमीर दोस्त से एक rich friend से एक हार उधार लेती है and loses it लेकिन party में वो खो जाता है वो हार what happens then is rarely आयरनिकल उसके बाद क्या होता है उस हार की वजह से उनकी जिंदगी किस तरह बर्बाद हो जाती है दिस इज अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल अपोजिट होता है आयरनिक आयरनिकल रीड आवर द स्टोरी एंड फाइंड आवर द कोर्स ऑफ इवेंट्स दैट दैट लेटर शेप मेटल लॉज लाइफ लेट्स रीड हाउ दिस स्मॉल इंसिडेंट दिस स्मॉल एपिसोड changes the whole life of, of this uh, lady of this uh, woman Matilda page number 108 of your textbook uh, she was one of those pretty young ladies born as if draw through an error of destiny into a family of clerks हालांकि मेटलडा बहुत ही खूबसूरत औरत थी उसको एक अमीर घराने में पैदा होना था लेकिन थ्रू एन एरर एक गलती की वजह से बदकस्मती की वजह से शी वाज बॉर्न इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्कस छोटे लोगों में जो क्लर्क का काम करते थे जो ज़्यादा अमीर नहीं थे मिडिल क्लास फैमिली में उसकी बर्थ हो गई शी हैड नो डाउरी लिहाजा उसको डाउरी भी नहीं मिली जो घर वाले देते हैं अक्सर लड़कियों को नो होपस लिहाजा वो उसको उसके बाद उसको कोई उम्मीद नहीं थी नो मीन इज आप बिकमिंग नून वो नून बनना चाहती थी वो फेमस होना चाहती थी वो अमीर बनना चाहती थी लेकिन उसके लिए उसके पास कोई मीनस नहीं था कोई तरीका नहीं था लाउन एंड मैरिड बै मैन इधर रिच और डिस्टिंग विशड लिहाजा किसी अमीर आदमी ने उससे प्यार नहीं किया उससे शादी नहीं की और अल्टीमेटली उसकी शादी एक गरीब घराने में ही हुई इधर रिच और डिस्टिंग विशड एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अप पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन एक बहुत ही छोटे क्लर्क से उसकी शादी हो गई जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक क्लर्क था शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी हालांकि ये बहुत सीधी शादी थी लेकिन नाखुश थी उदास रहती थी क्योंकि उसकी आ, उसको उसका अमीर बनने का ख्वाब उसको फेमस बनने का ख्वाब उसको कहीं नहीं लग रहा था कि अब उसका वो ख्वाब पूरा हो जाएगा शी सफर इंसेंटली She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. Incessantly means continuously. लेकिन तो हर वक्त उसको ये परेशानी सता रही थी. She was feeling herself, feeling herself born for all. डेलीकेसीज उसको लगता था कि ये जो सबसे बड़े 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 खाने हैं जो ये लग्जरी थिंग्स है ये मेरे लिए बने हुए हैं लेकिन क्योंकि उसको किस्मत ने इन चीज़ों से दूर रखा था लिहाजा वो लगातार नाखुश रहती थी 
शी सफर्ड फ्राम द पॉटी ऑफ हर अपार्टमेंट उसका घर भी छोटा था अच्छा नहीं था द शेबी वॉल्स उसके जो वॉल्स थे दे वैर बिल्कुल जो खस्ता थे अदना थे एंड वर्न चेयर्स उसका जो फर्नीचर था वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं था ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हिम लिहाजा ये चीज़ें उसको टॉर्चर कर रहे थे उसको नाराज कर रहे थे वैन शी सीट हॉल सिल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हजबेंड हु अनकवर द प्रोन विद ए डिलइटेड ईयर सेंग ओ द गुड पॉट पी आई नो था आई नो नथिंग बेटर दैन दैट जब एक दिन वो अपने हजबेंड के सामने खाना खाने के लिए बैठ गई जब उसके हजबेंड ने टोरीन मीनस ए बाउल ए लॉर्ज बाउल जिसमें ये खाना रखा जाता है विद अ डिलइट डायर हालांकि खुशी खुशी क्योंकि उसको लगता था उसको लग रहा था कि हमारे घर में वो चीज़ें नहीं बन रही है जिन जो बनने चाहिए थी लिहाजा बीवी को खुश कर करने के लिए उसने ये एक पहाना एक झूठ झूठी बात बोली ओ द गुड पॉट पी मुझे ये चीज़ सबसे पसंद है जो आज आपने पकाई है आई नो नथिंग बेटर देन दैट इससे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता है शी वुड थिंक ऑफ एलिजेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर और उसकी बात सुनकर वो खो जाती थी और उन एलिजेंट डिनर्स के बारे में जो सिल्वर बर्तनों में दिया जाता है उनके बारे में सोचती थी शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूजिट फूड सर्व इन मॉर्वलस डिशेस बड़े बड़े खूबसूरत बर्तनों में खूबसूरत खाना उसके जहन में आता था शी है ना इधर फ्रॉक्स ना ज्वेल्स उसके पास डंग के कपड़े भी नहीं थे ज्वेल्स भी नहीं थे नथिंग एंड शी लाउड ऑनली दो थिंग्स हालांकि उसको सिर्फ उन चीज़ों की फिक्र थी शी एड ए रिच फ्रेंड ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट उसका ए, उसकी उसकी एक सहेली थी जो उसके साथ पढ़ती थी कन्वेंट में हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट कभी कभार वो उसके घर आती थी लेकिन अपनी गुरबत की वजह से अपने खस्ता मकान की वजह से अपने इन चीज़ों कमियों की वजह से उसको उसका उसके घर आना पसंद नहीं था शी सफर सो मच मैन शी रिटर्न लिहाजा उसकी इंसल्ट उसको लगता था कि उसकी इंसल्ट होती है जब कोई रिच फ्रेंड उसके घर आता था उसके घर की सैर करता था शी वेप्ट फॉर होल डे फिर वो दिन भर रोती थी फ्राम डिसपियर एंड डिसपॉइंटमेंट फिर वो ना ना उम्मीद हो जाती थी मायूस हो जाती थी आ, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके घर में भी वो सब कुछ हो जो उसकी सहेली के घर में हो वन इवनिंग हर हजबेंड रिटर्न इलेटेड एक दिन उसका हजबेंड खुशी खुशी उसके गर, आ, अपने घर आया बियरिंग इन हिज हैंड लॉर्ज एनवलप उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था ही आर ही सैड ही आर इज समथिंग फॉर यू ये देखो मैंने आज आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लाई दिस इज समथिंग फॉर यू शी क्विकली ड्रू आउट प्रिंटेड कॉर ऑन विच वायर इन स्क्राइब दीज वर्ड्स जब मेटल डा ने उस लिफाफे को खोला उस पर ये वर्ड्स लिखे हुए थे ये वर्ड्स क्या थे एक्चुअली उन दोनों हजबेंड और वाइफ को मेटल डा और उसकी हजबेंड को एक दावत कार्ड भेजा गया था किसके जरिए द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये जो मिनिस्टर था पब्लिक इंस्ट्रक्शन का उसने उन दोनों को दावत दी थी एंड मैडम मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो ये उसकी वाइफ का नाम था मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के वाइफ का नाम था आसक द ऑनर ऑफ एम एंड मैम लॉइजल्स कंपनी मिस्टर एंड मैडम लॉइजल्स कंपनी दावा दी थी मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के जो मिनिस्टर थे उसके उसके उसने और उसकी बीवी ने दावा दी थी मेटल डा और उसके हजबेंड को मंडे इवनिंग जनवरी एटीन एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस मंडे को दावत थी एटीन जनवरी को इवनिंग टाइम में 
at the minister's residence minister ke ghar par instead of being delighted lekin uh, jaisa ki metalda ke husband ne socha tha ki ye khush ho jayegi ye daawat nama dekh kar lekin ye khush nahi hui as her husband had hoped she threw the invitation spitefully upon the table usne is lifafe ko bilkul gusse mein फेंक दिया अपान द टेबल मर्मरिंग टेबल पर और आहिस्ता आहिस्ता बोली वॉट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद डैट मुझे इस लिफाफे को क्या करना है आपको क्या कर लगता है कि मैं इस लिफाफे के साथ करूं अब आगे क्या होता है वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो टेल दैट गुड बाय